வணக்கம் ஐந்து மணி செய்திகளை தமிழ்நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி மதிப்பிலான இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து A. Mohammed Elias, partner of White House, will sign the MOU. I kindly request you, sir. Melum Nanku Purindunar Wopanangal, Intu Kayad Thakunjida. Tamilar Hal Adikam Balam Dubai, Velina Dakan in Eka Mudia the Legend, Mudalamichir Muka Stalin, Pacher. Tamilakatal Adikam Mudale de Saya Vendamental, Mudale Tartakalak, Arangal. கோவை வெள்ளலூர் பேரூராட்சியை கைப்பற்றியது அதிமுக அடிதடி ரசிகிடையே போராடி வெற்றி விருதுநகர் இளம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் எட்டு பேரின் வீடுகளில் சிபிசிஐடி சோதனை மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை பேருந்து பால் விலையில் சிறிதளவு மாற்றம் இருக்கும் விலை உயர்வு தொடர்பாக அமைச்சர் கே என் நேரு சூசகம் முதலமைச்சரின் துபாய் பயணம் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக புகார் நூறு கோடி கேட்டு அண்ணாமலைக்கு நோட்டீஸ் என ஆர் எஸ் பாரதி பேட்டி மதுரை அழகர் கோவில் அருகே மீன்பிடி திருவிழா கண்மாயில் ஒரே நிறத்தில் இறங்கிய ஆயிரத்திற்கும் மேற்கொண்டார் துபாய் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின நான்கு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் துபாய் சென்றிருக்கிறார் அங்கு பல்வேறு தொழில்துறையினரை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய முதலமைச்சர் அழைப்பு விடுத்து வருகிறார் அந்த வகையில் இன்று ஐக்கிய அரபு அமீரக முதலீட்டாளர்களை முதலமைச்சர் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழ்நாடு அரசு ஐக்கிய அரபு அமீரக முதலீட்டாளர்களிடையே ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின மொத்தம் ஆறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றின் மொத்த மதிப்பு ஆறாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் எனவும் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார் founder and managing director noble groups and mr rajesh cfo noble groups to sign the mou employing 3000 people mr a mohammed elias partner of white house will sign the mou i kindly request you sir amish s ramakrishnan chairman transworld group to sign the mou so put together it is about 6 mous to be signed during his visit to ee and the total investment that our chief minister strip would attract is to the tune of around 6100 crores that is a remarkable achievement of the chief minister i am very glad to share this information with you தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடு என்ற பழமொழியை சுட்டிக்காட்டி தனது உரையை துவங்கினார் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்குமான உறவு முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் வலுவாக வளர்ந்து வருவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் துபாய் மக்கள் ஒழுக்கம் கடின உழைப்பிற்கு பெயர் பெற்றவர்கள் என்று பாராட்டிய முதலமைச்சர் துபாயில் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வசிப்பதாகவும் அந்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவர்களின் பங்கு பெரிய அளவில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த முதல் பயணமும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாய் நகரமாக அமைஞ்சது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக பங்குதாரர்களில் ஒன்றாகவும் ஏற்றுமதிகளுக்கான மிகப்பெரிய நுழைவு வாயிலாகவும் துபாய் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது துபாய் மக்கள் ஒழுக்கம் கடின உழைப்பு மற்றும் சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய நற்பை இறை பெற்றவர்கள் அதனால தான் உங்களை நாடி நான் வந்திருக்கிறேன் கோவிட் பெருந்தொற்றின் போதும் தமிழ்நாடு பொருளாதாரத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரம் என்ற லட்சிய இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதாக தெரிவித்தார் சுற்றுலா துறையிலும் விருந்தோம்பல் துறையிலும் தமிழகத்தில் வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடப்பதாகவும் முதலீட்டாளர்களிடம் முதலமைச்சர் பேசினார் 
வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வளர்ச்சிக்கு வித்திடுவது உங்கள் வளர்ச்சிக்கும் துணை புரியும்னு நான் உறுதியளிக்கிறேன் எங்கள் வளர்ச்சியிலும் பங்கேற்று நீங்களும் பயனடைந்திடுமாறு மீண்டும் நான் உங்களுக்கு அன்புடன் அழைப்பு விடுக்கிறேன் வாருங்கள் இணைந்து பயணிப்போம் இணைந்து வளர்ச்சி பெறுவோம் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்வைட் யூ டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் துபாய் பயணம் தொடர்பாக அவதூறாக பேசியதற்காக பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மன்னிப்பு கேட்க கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பதாக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி தெரிவித்துள்ளார் மற்றும் சிவில் வழக்குகளில் தொடர்ந்திருக்கின்றோம் நூறு கோடி ரூபாய் நஷ்டீடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது நான் அண்ணாமலைக்கு மிகுந்த மரியாதையோடு எச்சரிக்கை விரும்புகின்றேன் நடைபெறுவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி கடந்த காலத்தில் ஆட்சியிலே இருந்தவர்களை விரட்டி என்னென்ன வசூல் செய்தீர்கள் என்பதெல்லாம் பட்டி எங்களிடத்தில் இருக்கிறது ஆகவே அதே போல எங்களை மிரட்டலாம் என்று அண்ணாமலை கருதுவார்கள் நிச்சயமாக அது ஒருபோதும் நடக்காது மிக விரைவில் அவர் திருந்தாவிட்டால் கடந்த ஆட்சியிலே இருந்தவர்களும் யார் யாரிடத்தில் எவ்வளவு பெற்றிருக்கிறார் என்ற பட்டியலையும் நான் வெளியிட இருக்கின்றேன் தைரியம் இருந்தால் என் மீது அவர் வழக்கு கடும் வாக்குவாதம் தடியடி கல்வீச்சு சம்பவங்களுக்கு இடையே கோவை வெளவு பேரூராட்சி தலைவருக்கான மறைமுக தேர்தலில் தலைவராக அதிமுகவை சேர்ந்த மருதாச்சலம் மற்றும் துணைத் தலைவராக கணேசன் தேர்வாகியுள்ளனர் வெள்ளலூர் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினைந்து வார்டுகளில் எட்டு இடங்களை அதிமுகவும் ஆறு இடங்களை திமுகவும் ஒரு இடத்தை சுயேட்சையும் கைப்பற்றின சுயேட்சை வேட்பாளர் திமுகவிற்கு ஆதரவு தர அதிமுகவின் பலம் எட்டாகவும் திமுகவின் பலம் ஏழாகவும் உள்ளது அதிமுக திமுகவினர் மோதல் காரணமாக கடந்த நான்காம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்ட பேரூராட்சி தலைவர் மறைமுக தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது தேர்தல் நடக்கும் பேரூராட்சி அலுவலகத்திற்கு முதலில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் எட்டு பேர் வந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து திமுக கவுன்சிலர்கள் ஆதரவாளர்கள் வந்தனர் அவர்களை மறித்த போலீசார் கவுன்சிலர்களை மட்டும் உள்ளே அனுப்பிவிட்டு மற்றவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர் அப்போது திமுக கவுன்சிலர்களின் ஆதரவாளர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு உண்டானது போலீசார் தடியடி நடத்தியது திமுகவை சேர்ந்த செந்தில்குமாருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு சற்று நேரம் அங்கு அமைதி நிலவியது அதன் பின்னர் அதிமுக அந்த பகுதிக்கு வர திமுக அதிமுக தரப்பினர் மாறி மாறி முழக்கமிட்டனர் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த அதிமுக கவுன்சிலர் மருதாச்சலம் ஜீப் மீது திமுகவினர் கல் வீசினர் அதில் ஜீப்பின் கண்ணாடி உடைந்து சிதறியது இதில் திமுகவை சேர்ந்த சிலர் காயமடைந்தனர் இதனிடையே தேர்தல் அறையில் வாக்களிக்காமல் இடையூறு ஏற்படுத்தியதற்காக திமுக கவுன்சிலர்கள் ஆறு பேரையும் சுயேட்சை கவுன்சிலரையும் போலீசார் வெளியேற்றினர் தொடர்ந்து வளாகத்திலேயே திமுக கவுன்சிலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் காலையில் போலீசார் தடியடி நடத்திய போது போலீசாரின் லத்தியை பறித்து செந்தில்குமார் மீது அதிமுகவினர் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டிய திமுக கவுன்சிலர்கள் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுத்த பின்னரே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றனர் தேர்தலில் வாக்களிக்காமல் வாக்குச்சீட்டை கிழித்து கையோடு அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தனர் விலையேற்றத்தை வேண்டுமென்றே திணிப்பதில்லை என்றும் அதிகாரிகள் ஊதிய உயர்வு கேட்பதால் பால் பேருந்து கட்டணத்தில் சிறிதளவு மாற்றம் இருக்கும் என்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு கூறியிருக்கிறார் 
ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த பொருளாதார ரீதியாக ஏற்றம் பெறுகின்ற போது அதை மக்கள் சந்திக்கிறதுக்கு உரிய விருது அதான் இருக்குமே தவிர வேண்டும் என்றே திணிப்பதல்ல தனியார் கொள்முதல் செய்யும் போது விலை ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் கட்டுப்படியாவில் என்று அதிகாரிகள் சம்பளம் அதிகமாக வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அதை கொண்டு வந்து எவ்வளவுதான் அரசாங்கம் மானியம் கொடுத்தாலும் ஒரு சில அளவாவது அது மாறுதல் அது முதலமைச்சர் முடிவெடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய இது மற்ற செய்திகள் இடைவேளைக்கு பிறகு வாக்குச்சீட்டுகள் கீழ்த்தறியப்பட்டன திருமங்கலம் நகராட்சியில் திமுக கூட்டணி இருபது இடத்தையும் அதிமுக ஆறு இடத்தையும் தேமுதிக ஒரு இடத்தையும் பெற்றிருந்தது திமுக தலைமை அறிவித்த வேட்பாளருக்கு எதிராக போட்டி வேட்பாளர் களமிறங்கியதால் கடந்த முறை தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் திமுக தலைமை அறிவித்த வேட்பாளரான ரம்யா இன்று தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டார் அதிமுக சார்பில் உமா என்பவர் போட்டியிட்டார் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருந்த போது திமுக கவுன்சிலர்கள் சிலர் அதிமுக அவருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததாக கூறி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது சந்தேகமடைந்த ஆறு வாக்குச்சீட்டுகளை திமுக கவுன்சிலர்கள் அங்கேயே கிழித்தெறிந்தனர் இந்த தகவல் வெளியிருந்த ஆதரவாளர்களுக்கு தெரியவர தேர்தல் நடக்கும் அறையின் கதவை உடைப்பதற்காக கல்லை தூக்கிக் கொண்டு வந்தனர் தொடர்ந்து கதவை வலுக்கட்டாயமாக திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று வாக்குவாதம் செய்ய அவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர் தொடர்ந்து தேர்தல் அதிகாரிகள் மீதும் உள்ள இருபத்தோரு வாக்குச்சீட்டுகளை விட இறுதியில் பதினைந்து வாக்குடன் திமுக வேட்பாளர் ரம்யா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது அதிமுக வேட்பாளர் உமா ஆறு வாக்குகள் பெற்றார் இதனிடையே தேர்தல் நடந்த அரைக்கு வழியை குழுவியிருந்த திமுக தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அங்கு மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவா நிலையில் லேசான தடியடி நடத்தி போலீசார் அவர்களை கலைத்தனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் பேரூராட்சி தலைவர் தேர்தல் இரண்டாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது குற்றாலம் பேரூராட்சியில் உள்ள எட்டு வார்டுகளில் திமுக நான்கு வார்டுகளிலும் அதிமுக நான்கு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது வாக்கெடுப்புக்கு போதிய உறுப்பினர்கள் வராதால் கடந்த முறை தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இன்று மறுதேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் நான்கு பேரும் வாக்கெடுப்புக்கு வந்தனர் ஆனால் திமுக கவுன்சிலர்கள் வரவில்லை எனவே தேர்தலை ஒத்திவைப்பதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ராஜமனோகரன் அறிவித்தார் கோமாவிலிருந்து மீண்டு மீண்டும் பாம்பு பிடிக்க வந்த வாவா சுரேஷ் ஆர் ஆர் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் மதுரை மாவட்டம் அழகர் கோவில் அருகே மீன்பிடி திருவிழா உற்சாகமாக நடைபெற்றது கள்ளந்திரி ஐந்து முத்தன் கோவில் கண்மாயில் நடந்த மீன்பிடி திருவிழாவில் அழகர் கோவில் பொய்க்கரைப்பட்டி மாத்தூர் ஒத்தக்கடை கடச்சநேந்தல் திருவாதவூர் கீழையூர் ஆமூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பங்கேற்றனர் கச்சா வலை உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு பொதுமக்கள் மீன்பிடித்தனர் கண்மாய் நிரம்பி விவசாயம் செழிக்க வேண்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீன்பிடி திருவிழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது பாம்பு கிடைத்ததால் கோமா நிலைக்கு சென்று குணமடைந்த வாவா சுரேஷ் மீண்டும் ஒரு பனிரண்டு அடி நீள ராஜநாகத்தை பிடிக்கும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரும் பாம்பு பிடி வீரருமான வாவா சுரேஷை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாம்பு கிடைத்ததால் கோமா நிலைக்கு சென்று பின்னர் குணமடைந்தார் மீண்டும் பாம்பு பிடிக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ள வாவா சுரேஷ் கேரள மாநிலம் பதினம்திட்டா பகுதியில் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்த பனிரண்டு அடி நீள ராஜநாகத்தை பிடித்தார் பாம்பை அவர் சாக்கு பைக்குள் போடும் காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது
வேலூர் மாவட்டத்தில் எலக்ட்ரிக் பைக்கை சார்ஜ் செய்யும் போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தந்தை மகள் மூச்சு திணறி உயிரிழந்துள்ளனர் ஆசை ஆசையாய் வாங்கிய ஒகினாவா எலக்ட்ரிக் பைக் தனது உயிரையும் தன் மகள் உயிரையும் பலி வாங்கும் என கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டார் துரைவர்மா சார்ஜ் போட்டிருந்த போது பைக்கில் தீப்பிடித்தது எப்படி வேலூர் மாவட்டம் சின்ன அல்லாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வீட்டிற்குள் படுத்திருந்த தந்தையும் மகளும் என்ன நடக்கிறது என்பதை உணர்வதற்கு முன் புகை மூட்டத்தில் மூச்சு திணறி உயிரிழந்தனர் தீப்பிடித்து எரிந்த சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர் தகவல் அறிந்து பாகாயம் போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து சென்று தீயை அணைத்தனர் வீட்டிற்குள் கிடந்த இருவரின் சடலங்களையும் மீட்ட போலீசார் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் ஒகினாவா நிறுவன வாகனங்களில் பேட்டரியை தனியாக கழற்றி சார்ஜ் ஏற்றும் வசதி உள்ளது ஆனால் துரைவர்மா வாகனத்தில் பேட்டரி இருந்தபடியே வீட்டு வாசலில் உள்ள பிளக்கில் சார்ஜ் போட்டுள்ளார் என்பது தெரிய வந்தது அவர் வசித்த வீடு ஒரே ஒரு அறையும் ஒரே ஒரு வாசலும் கொண்டது என்பதால் புகை மூட்டம் அதிகரித்த போது தந்தை மகளால் உடனடியாக வெளியேறி தப்பிக்க முடியவில்லை என்பது தெரிய வந்தது மேலும் மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் சண்முகத்திடம் கேட்டபோது மின் அழுத்தத்தில் மாறுபாடுகள் ஏற்படவில்லை எனவும் பேட்டரியில் பிரச்சனை இருந்ததால் தான் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் துரைவர்மாவின் இளைய மகன் வீட்டிற்கு பின்னால் உள்ள உறவினர் வீட்டில் படுத்திருந்ததால் உயிர் பிழைத்துள்ளார் ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இதுபோல் ஒகினாவா வாகனங்களின் பேட்டரிகள் தீப்பிடித்த சம்பவங்கள் செய்திகளாக வெளியாகி உள்ளன ஆனால் தமிழகத்தில் பேட்டரி வெடித்து தீப்பிடித்து இரண்டு பேர் பலியான சம்பவம் இப்போதுதான் முதன்முறையாக நடந்துள்ளது கடந்த ஓராண்டாக தமிழகத்தில் எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்கும் போக்கு அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்த கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது வேலூர் அருகே மின்சார ஸ்கூட்டர் வெடித்து தந்தை மகள் பலியான நிலையில் வாடிக்கையாளர்களிடம் மூன்று முதல் நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே சார்ஜ் செய்ய வேண்டும் வீட்டிற்குள் ஸ்கூட்டரை கொண்டு சென்று சார்ஜ் போடக்கூடாது போன்ற பல்வேறு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்ட பின்பே மின்சார ஸ்கூட்டர் விற்கப்படும் என கடை உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார் வெளியாங்க <laughs> 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 <laughs>